எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேரு லோகேஸ்வரன் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் கண்டக்ட் பண்ண ஐசிஆர் எஸ்ஆர்எஃப் எக்ஸாம்ல ஆல் இந்தியா ரேங்க் போர்டீன் ஓபிசி கேட்டகரி செகண்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் நான் பிஎஸ்சி இங்க பண்ணுன்னா அவங்க டிஎன்ஐல கிள்ளிக்குளமா அக்ரிகல் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ்ல பண்ணேன் அப்புறம் எம்எஸ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் தார்வாட்ல பண்ணேன் கர்நாடகா இப்போ பிஹெச்டி இந்த வருஷம் செக்யூர் பண்ணியிருக்கேன் போர்டீன்த் ரேங்க் நார்மலாக நான் எப்போ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்டமாலஜி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா செகண்ட் இயர் லாஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜி செகண்ட் இயர்லேயே லா லாஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா படிக்கிற பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை கொஞ்சம் இன்சக் கலெக்ஷன் இன்சக் கிரியரிங் அப்புறம் சீனியர்ஸோட அவங்களோட இன்சக் கலெக்ட் பண்ண போகிறது அவங்க அவங்களோட இருந்து இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டது எப்படி இன்செக்ட்ஸு ரியர் பண்ணுறது எப்படி இன்செக்ட் கலெக்ஷன் பண்ணுறது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹேண்ட்ஸு பட்டர்ஃப்ளை இது மட்டும் தான் பேர் தெரியும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுவே கொஞ்சம் பேசனாக மாறினது கொஞ்சம் ஃபோட்டோகிராஃபி அது இது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது வந்து சரி ஒரு வேளை இதுலேயே படிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஃபியூச்சருக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் ஒரு இது தான் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேங்கிங் செக்டர் இதெல்லாம் பிடிக்காது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுமேலே கொஞ்சம் இதை தேர்ட் இயர் தேர்ட் இயரு தேர்ட் இயர் ஆர்ட் செமஸ்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி சொல்கிறது யூஜி நோட் நான் ஃபஸ்ட்டு யூஜி நோட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு படித்தேன் இன்செக்டாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் படித்தேன் அதுவுமே ஃபஸ்ட்டு ரஃப்ஃபாக ரஃப்ஃபாக மண்டையில் ஏறாத மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் ஃபஸ்ட்டு யூஜி நோட்ஸு பிஎன்ஐ யூஜி நோட்ஸை படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து இன்செக்ட்லேருந்து ஆரம்பித்தேன் இன்செக்டில் இருந்து அப்புறம் சில பேர் சில பேர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சீனியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லுவாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு அப்போ என் சீனியர் ஒருத்தர் பைனல் இயர் இருந்தார் அழகராஜ சார்னு சொல்லிட்டு அவர் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னார் ஃபஸ்ட் இன்செக்டாக படி இன்செக்டாலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னா அப்ஜெக்டிவ் போகாத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஜி நோட்ஸ் படி அப்புறம் இது ட்ரிபிள் இ இந்த புக்கெல்லாம் படி அப்போ அதில் பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட்ஸ் அது கொஞ்சம் நல்லா படி இதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக இன்செக்ட்ஸ் வர காலம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஒரு நான் ஒரு ஏழு ஏழு பேர் கேஷ்மீர்ஸில் ஏழு பேர் என்டமாலஜி கொடுத்தோம் அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கொஸ்டின் கேட்டு கேட்குறது அதுவுமே ஒரு பேஷனை தூ தூண்டுனுச்சு வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர்ஸும் அவங்களும் ஹெல்ப் நிறையா கேட்பாங்க எனக்கு எனக்கு என்னால் முடிஞ்சதை நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் மெட்டீரியல் அனுப்புறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுட் இதாக இருக்கும் பண்ணி ஆனால் என்னால் அடைஞ்ச ஜூனியர்ஸ் என்னால் பெனிஃபிட் அடைஞ்ச ஜூனியர்ஸை விட சீனியர்ஸுக்கு சீனியர்ஸ் மூலமாக நான் நிறையா பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்கேன் அவங்க அவங்கள்ட்டேருந்து நான் நிறையா கற்றுருக்கேன் யூஜிலேயே இருக்கட்டும் இல்லை பிஜிலேயே இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சீனியர்ஸு எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ குறிப்பாக சொல்லலாம்னா அழகராஜா சாரை சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தமிழ் செல்வன் சாரை சொல்லலாம் அப்புறம் இது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட நான் சொல்கிறது என்ட மாலேஜ் சொல்கிறது ஜென்ரல் லெக்கு சொல்கிறது இது வந்து யூஜி பிஜியில் நடந்தது சொல்கிறது சில நிறைய பேரும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நிறைய எண்ணற்ற சீனியர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கு ப்ரிப்பரேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சது யூஜி நோட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பித்தேன் அது மேலே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வர வச்சேன் அது அது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புக்கே எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கு படித்தோம்னா ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் புரியறதுக்கே கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அதோட மார்பாலஜி அப்புறம் ஃபிசியாலஜி இதெல்லாம் ஓவர் அடிப்பாக போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் யூஜி லெவல்லங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு லெவலை செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃபும் சொல்லிக் கொடுத்த ஸ்டாஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு கிளாஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு தடவை எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சு இதே மாதிரி வந்து பார்
ஈவன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டயக்ராம்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாப்படியே டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல சேஞ்ச் பண்ணி கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாது டயக்ராம்ல கேக்குறாங்களா கொஸ்டின் அப்படின்னு கேக்குறாங்களா அப்பனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் கேக்குறாங்க ட்ரிபிள் இருந்து ஏன்னா அது மட்டும்தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புக்கு அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் அவங்கள தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ் பண்ணி என்டமாலஜி ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புக்கு தான் வந்து ஒரு ஒரு பைபிள் ஆஃப் என்டமாலஜி அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை ஒரு ஸ்டாண்டர்டா பிக்ஸ் பண்றாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள்யில வந்து வந்துடும் அதை வந்து கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணுங்க பெனிஃபிஷியல் சிக்ஸ் இருக்கட்டும் இல்ல டாக்ஸிகாலஜி பாட்டா இருக்கட்டும் இல்ல பெஸ்டிசைட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கட்டும் முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் என்டமாலஜின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த பெஸ்டிசைட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த டாக்ஸிகாலஜி பாட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து மார்க் கொடுக்கறதும் சரி மார்க் லாஸ் ஆகுறதும் சரி இது ரெண்டு தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது சொல்றேன் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதையும் சொல்றேன் இதுதான் வந்து ரேங்கே டிசைட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ரேங்கே டிசைட் பண்ணுவோம் அப்புறம் நார்மலா மார்க் காலேஜில் அவ்வளோவா ஓவர் ஓவராலா படிக்கலாம் இப்போ வந்து ஓவராலா படிக்கலாம் ஒரு பேசிக்கா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா வேணும் பிஹெச்டியில படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாப்மேன் ரெஃபர் பண்ணலாம் எம்எஸ்சி லெவலுக்குன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்மேன் அவ்வளவா தேவையில்லை ஆனா நீங்க வந்து ரொம்ப சில கேள்வி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்மேல இருந்து கேட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் இந்த குணாங்குளம் இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் பாட்டில இருந்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெலவெண்டா கேட்டாங்க என்னால நான் சாப்மேல் கொஞ்சம் படிக்க முடிஞ்சனால ஆஹ் அதே கொஞ்சம் அது அது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சு அதனால அதனாலவோ என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் ரேங்க் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துச்சு இது இந்த கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிசைட் பண்ண முடியும் டிசைட் பண்ணும் இத இதையே போக்கஸ் பண்ணுங்க இந்த சில சில பார்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா புதுசா ஆத்தில இருக்காங்க அந்த புக்கு அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஸ்டாண்டர்டா இருக்க புக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிச்சுட்டு நீங்க அப்புறம் புது புக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது சீனியர்ஸ்ட்ட கேளுங்க இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு யார்ட்டாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சயின்டிஸ்டா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபஸரா இருக்கட்டும் உங்கள்ட்டையும் கேட்கலாம் அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தின நாலேஜ் இருக்கும் ஆனா மெயினா வந்து இந்த புது புக்கு இந்த புதுசா ரிலீஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா என்னென்ன இருக்கு உங்க யூஜி நோட்ஸ் இது இதுல கொஞ்சம் நீங்க பர்ஃபெக்டா இருந்தாலே போதும் பிஜி பிஜின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா அந்த சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு புக்கு தான் அப்புறம் சாப்மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் எம்எஸ்சிக்கு இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீப்பா படிக்கணும்னா அந்த என்டமாலஜி ரெஃபரன்ஸ் படிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிட்டைஸ் படிக்கலாம் அப்புறம் இன்னும் நீங்க அப்ஜெக்டிவ் வயசுல போனோம்னா சாய் பிரசாத் புக் படிக்கலாம் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்டமாலஜின்னு உள்ளது இப்ப உங்களுக்கு நெமட்டாலஜி பாட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டே புக்கு தான் ரெண்டே புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்ட்ரடக்டட் நெமட்டாலஜி பஜாஜ் வாலியா இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டீப்பா போனோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பயாலஜி கண்ட்ரோல் கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த திவேதின்னு ஒரு புக் இருக்கு அந்த புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஃபுல்லாவும் படிக்க தேவையில்ல ஹிஸ்டரி பாட் கொஞ்சம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பயாலஜி கண்ட்ரோல் கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் ரெஃப்ரெஷர் புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அத ஒரு எப்படி சொல்றது அது கன்ஃபார்ம் முழுசா படிங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆத்ரா இருக்கட்டும் இல்ல சொசைட்டி எப்ப ஆரம்பிச்சதா இருக்கட்டும் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட்டா இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இவ்வளவு போதும் ரொம்ப போட்டு படிக்க வேணாம் ஏன்னா பிஜி லெவலுக்கு நான் சொல்றேன் பிஜி லெவலுக்கு இது போதும் அப்புறம் வந்து யூஜி நோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இருந்தா படிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெயினிங் நெமட்டாலஜி பாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜரா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசீஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்ச சாத்திரா இருக்கட்டும் இல்ல ஹிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி பாட்டு தான் வந்து மேஜினா வரும் ஸ்டெயினிங் பார்ட்டு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்பிள் கலெக்ஷன் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டர் நமட்டாலஜில நான் சொல்றது ஆஹ் இது அவ்வளவுதான் என்டமாலஜி நமட்டாலஜி அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்எஃப் இப்ப நீங்க பிஹெச்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேலும் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்ன
டெய்லி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரமாச்சும் அட்லீஸ்ட் படிங்க எம்எஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து வந்து பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இல்லை எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து நான் படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு இல்லை செகண்ட் இயர் வந்துட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இன்னும் ஒரு இன்னொரு ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லுங்க காலைல ஒரு மணி நேரம் ஆஃப்டர்நூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க அப்போது அது ஒரு அரை மணி நேரம் அப்புறம் நைட் டைம் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அதில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அப்புறம் இதை பண்ணிட்டு டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக கொஞ்சம் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வந்து கொலீக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கிளாஸ்மேட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்கள டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னமும் நல்லது அப்புறம் சீனியர் கான்டாக்ட் வச்சுருந்தா இன்னமும் நல்லது இதெல்லாம் இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டவங்க நிறையா தப்பு இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருத்திக்கிட்டேன் இது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது அப்புறம் செகண்ட் இயரில் ரிசர்ச்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இது மாதிரி கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ரெஷர் ஓவர் ஓவர்லோட் ஆயிரும் செமினார் இருக்கும் அப்புறம் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுறது இது மாதிரி இந்த இதெல்லாம் போயிடும் அதனால நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதுக்குன்னு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட டைம் ஒதுக்குங்க ஒரு மணி நேரமா இருக்கட்டும் இல்லை இன்னைக்கு படிக்க முடியல அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சேர்த்து நாள் சேர்த்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு பண்ணி அடுத்த நாளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷர் இன்னும் ஓவர்லோட் ஆகி அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இல்லை வந்து ரொம்ப ஒரு நீங்க பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்க நேற்று என்ன படிச்சீங்களோ அதை வந்து திறந்து பார்த்து வீக்லி வீக்லி ரிவிஷன் பண்ணுங்க இல்ல வந்து அன்னைக்கு படிச்சுட்டு ரிவிஷன் பண்ணுங்க இது வந்து மேக்சிமமே நம்ம பிஎஸ்ல பெரிய தப்பு பண்றோம்னா எம்எஸ்ல படிச்சத திருப்பி ரிவிஷன் பண்ணாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் டிராபேக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நீங்க வந்து ஹை குவா ஹை குவாலிட்டியா கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரொம்ப டஃபா கேட்பாங்க எஃப்ஆர்எஃப் அப்படின்லாம் கேட்டீங்கன்னா நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷோர் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஆஹ் ஈஸியா தான் இருக்கும் படிச்சிருந்தா ரிவிஷன் பண்ணிருந்தா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் எழுதியிருந்தா மார்க் டெஸ்ட் எதுவும் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பெய்டு கோர்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்து போகணும் தேவையில்லை ஒரு டெலகிராம் டெலகிராம்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் போடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து காசு அஃபோர்டபுளாக இல்லாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு எல்லாமே அஃபோர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெய்டு கோர்ஸாக இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக ஒருத்தவங்க சீனியர் மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ணி உங்கள் லெவலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிக்கலாம் உங்கள் என்ன <laughs> 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 அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக இருங்க கொஞ்சம் கன்சப்ஷன் ஸ்டேட்டு எவ்வளோ கன்சப்ஷன் ஆகுது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேசிட் பேன் பண்ணிட்டாங்க அதோட மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன அந்த இராக் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதை படிங்க அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் திங் இதெல்லாம் வந்து நிறையா பேர் விட்டுருவாங்க இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் இது வந்து டாக்ஸிகாலஜி பாட்டை அதுக்கப்புறம் இன்வாசிவ் பெஸ்ட் இன்வாசிவ் வீடு கிளஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எப்போதுமே இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு பேப்பர் ஒரு நட்சல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது கன்ஃபார்மா இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மா இருக்கும் இதுல மார்க் போறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு இதனால சொல்றேன் இதெல்லாம் வந்து என்டமாலஜி பாட்டுல நெமட்டாலஜி பாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பிஜில படிச்சீங்களோ அதே படிங்க படிச்சுட்டு இன்னும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஜிலேயே கொஞ்சம் கோர்சஸ் இருக்கும் நெமட்டாலஜி கோர்சஸ் இருக்கும் இருந்தா இன்னமும் நல்லது ரிவிஷன் பண்ற மாதிரி ஆயிரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து நான் ஒன்னும் புக்கு எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சுநாத்னு ஒரு புக் இருக்கு அப்ஜெக்டிவ் புக் அதுவும் படிக்கலாம் அது அப்ஜெக்டிவ் புக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புக்கும் படிச்சுட்டு படித்தேன் அது கொஞ்சம் சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராங்காக இருக்குது நான் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் போட்டு படிங்க தப்பாக படிக்கிறதும் படிக்காமல் இருக்கிறதும் ரெண்டு ஒன்று தான் அது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை எக்ஸாமில் அதனால படிக்கிறீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கா எல்லா புக்லேயும் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் ஸ்டேட் அவுட் கேளுங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் அவுட் கேளுங்க யார்ட்டையும் வந்து
இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆனால் யூஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி நியூ மெட்டீரியல்ஸ் கொஞ்சம் படித்தேன் டி நியூ மெட்டீரியல்ஸ் ஆங்குரு மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் படிங்க பேத்தாலஜிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக கேட்பாங்க யூஜி மெட்டீரியல்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரடக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை பெஸ்ட் ஆஃப் டிசிஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு கிராப்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஸ் ஆஃப் ஆல் ஆர்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பிளான்டேஷன் கிராப்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜி மெட்டீரியல்ஸை ஃபஸ்ட்டு படிங்க ஒரு பேஸ்மெண்ட்டை பேஸ்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜி லெவலில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிறது வந்து இன்னமும் நல்லது ஏன்னா பிஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேத்தாலஜிங்கிறது படிச்சிருக்க மாட்டோம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் டிசைட் பண்ணும் ரேங்க் ரேங்க் டிசைட் பண்ணும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலையும் கூட்டம் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அட்டன் பண்ணுறீங்களோ இல்லை ரேங்க் ரேங்க் தப்பாக எதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருந்தீங்களா இல்லை கம்மியாக இருந்தீங்களா இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைட் பண்ணும் இது பேத்தாலஜி வந்து ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டர் பேத்தாலஜியும் சரி எஸ்ஆர்எஃப்ல ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டர் அப்புறம் இந்த டாக்ஸனமி ஆஃப் பாக்டீரியா வைரஸ் இந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்கை இந்த புக்கு வந்து வச்சுட்டுமே இதுவும் நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு புக்கு படிங்க பிஜி மெட்டீரியல்ஸ் ஆங்கும் டிஎன்ஐயும் அப்புறம் வேறு புக் என்ன படிச்சுன்னா இன்னொரு மாடர்ன் பிளான் பேத்தாலஜி ஹெச்சி டூ பே புக் படித்தேன் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது படிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு பேத்தாலஜியில் ஏன்னா வைரஸு வைரஸ் ஹிஸ்ட்ரி வைரஸ் ஹிஸ்ட்ரி டைப் ஆஃப் வைரஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டஃப்பாக இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருனாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டோட கொஞ்சம் படிச்சிங்க வைரஸ் பாட்டு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசர்ச் சைடே போனீங்களாவும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எதுக்கும் ஏன்னு கேட்டால் ஜென்டமாலஜி பாட்டிலையும் கேட்கலாம் அந்த கொஸ்டின்ஸு பேத்தாலஜி பாட்டிலையும் கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் பாட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் இது மூணு புக்கு சொல்கிறேன் நாலாவது புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மனோஜ்குமார் யாதவ் புக்கு படிங்க அந்த புக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது கொஞ்சம் அப்ஜெக்டிவ் மாதிரியும் இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த புக்கு நான் நாலு புக்கு இந்த புக்கெல்லாம் படித்தேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்ன பிடிச்சேன்னா ரெண்டு புக்கு உத்பல் குமார் பட்டாச்சாரியாவும் அப்புறம் இன்னொரு புக்கு மேன் மேன் கஷ்யாப் மேன் கஷ்யாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதில் நிறையா ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுருங்க யூஜி மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற புக்கை வந்து ஸ்டாண்டர்டான புக்கு படிக்கிறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து படிங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்துச்சு இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லாமல் இதாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா புக்கு படிக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலைஸ் அண்ட் ஜெயலட்சுமி புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணலாம் இது மோஸ்ட் ஆஃப் த சீனியர் சொல்லியிருக்காங்க அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் இந்த புக்கெலாம் படித்தேன் கொஞ்சம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் படித்ததுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அதுலேருந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்போசலாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடோசோவா பார்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க பேத்தாலஜி அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ரொம்ப போட்டு படிக்கணும் தேவையில்ல இன்ட்ரொடக்ஷன் ப்ளஸ் டிஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு கிராப்ஸு டிஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸு அப்புறம் வைரஸ் பார்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறேன் பேத்தாலஜி போக செரிகல்ச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செரிகல்ச்சரை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜிலேருந்தே யூஜியில் வந்து படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராவே ப்ரோக்ராம்ஸில் கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நீங்களாம் படிச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக இன்ட்ரடியூஷன் படிச்சிருப்பீங்க யூஜிலையுமே சில பேர் படிச்சிருப்பீங்க பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் இருந்தீங்கன்னா ஆனர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரில அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிகல்ச்சரில் கங்கா அண்ட் சுலோச்சனா செட்டின்னு ஒரு புக் இருக்குது அதுதான் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிகல்ச்சர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இன்னமும் வந்து நான் டீப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று அப்ஜெக்டிவ் புக் இருக்கு மாலிக் எட்டா மாலிக்கன் மாலிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்
மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் வரும் அப்புறம் ரேசஸ் வரும் அப்புறம் சென்டர்ஸ பத்தி வரும் இதெல்லாம் இந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்றது கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸா இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மேக்சிமம் எஸ்ஆர்எஃப் கவர் பண்ணிட்டேன் இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்டமாலஜிங்க போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதுவும் ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டர் தான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் என்டமாலஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன படித்தேன்னா யூஜி மெட்டீரியல் யூஜி மெட்டீரியல் கொஞ்சம் படிப்பேன் அப்புறம் நெம்ராஜ் அந்த லாஸ்ட் பிப்டீன் பா பிப்டீன் பேஜ் இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் படிப்பேன் ரொம்ப டீப்பா படிக்கணும் தேவையில்லை அதை பத்தின ஒரு ஐடியா அதை பத்தின ஒரு கரெக்ட் டெஃபினேஷன் ஒரு கிளியர் கட்டான டெஃபினேஷன் இது இருந்தாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவு அட்டன் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமா எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் ஆனா என்டமாலஜிங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு மைனர் தான் அப்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஓரளவு ஒரு கிளியர் கட்டான டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுதான் எக்ஸாக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டாங்க நாலஞ்சு கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் உங்களை அட்டன் பண்ண முடியலனாலும் நாலு கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ்ல இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூடியூப் சேனல்ஸ் இதை ரெஃபர் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் அவங்க குரூப்ல இருந்து ஏதோ அப்டேட்டடா இன்ஃபர்மேஷன் போடுவாங்க சாரு கூட போட்டிருக்காங்க நிறைய செந்தமிழ் சாரு அப்புறம் இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணீங்க சீனியர்ஸ் தான் கேட்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் புக்கை தவிர இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்கில்லும் சரி இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க படிச்சதை விட டிஸ்கஸ் பண்ணதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமானது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போதுமே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாது அதுங்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆனது ரிவிஷன் படிச்சு முடிச்ச பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் ரிவிஷன் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு படிக்க முடிஞ்சு அன்னைக்கே ரிவிஷன் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பண்ணுங்க ஒரு ஒரு நோட் போட்டுங்க நோட் போட் நோட் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பேஜையும் லாஸ்ட் அஞ்சு பேஜையும் விட்டுருங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு பேஜும் லாஸ்ட் அஞ்சு பேஜும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கணும் இதுல வந்து இப்போ என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜும் லாஸ்ட் அஞ்சு பேஜும் லாஸ்ட் அஞ்சு பேஜும் மற்ற நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நார்மலாக எழுதியிருக்கிற டெஃபினேஷன் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு பேஜும் லாஸ்ட் அஞ்சு பேஜும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாட்டியும் நோட்டு திறக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் கட்டாக கிறிஸ்பாக எழுதியிருப்பீங்க அது வந்து சடனாக வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி சொல்கிறது ரிவிஷன்லாம் பண்ண முடிச்ச பிறகு ரிவிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து உங்கள் மைண்ட் செட்டை பொறுத்து தான் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி படித்தா புரிஞ்சிடும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வாட்டி படிப்பாங்க அப்படியும் புரியலை அப்படின்பாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் செட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது மேக்சிமம் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க அங்கேன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் அதுவுமே கொஞ்சம் ஈஸி ஆகி போயிடும் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை சீனியரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இதுதான் எனக்கு என்னால் சொல்ல முடிஞ்சது தான் பிஜி வந்துருச்சு <laughs> So, UG students can use it. Now, PG students can use it. So, they 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 can use it. So, experience sharing is very good. You know, how to work on the location, you know, I don't know. You know, I'm going to go to the past year. I'm going to go to the US. I'm going to go to the past year. I'm going to go to the past year. I'm going to go to the past year. So, I'm going to go to the past year. So, I'm going to go to the past year. So, I'm going to go to the past year. ஸோ அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்து கண்டிப்பாக மோட்டிவேட் ஆகி வரணும் ஸோ லோகேஷ் வந்து எம்எஸ்சியும் ஐசர் கேண்டிடேட் தான் இப்போ பிஹெச்டியும் வந்து ஐசர் கேண்டிடேட் தான் ஸோ லோகேஷோட ரேங்கு கண்டிப்பாக ஐஆர்ஐ ஹப்ஸில் கண்டிப்பாக சீட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் நானும் எக்ஸ்டெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ லோகேஷ் ஃபார் கிவிங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் இன்டர்வியூ ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூன்னு சொல்ல முடியாது